，以天使过良人，一辈子都是。大唐贞观元年，术士袁廷铛进京拜为国师，建立专为皇室服务的秘密组织——不良人。三十年前。不良人消失的无影无踪，反贼攻破了长安，江湖上就忽然出现了所谓的龙泉宝藏的消息。名次剑中的秘密，就能平定天下，光荣帝室。我是太宗皇帝李世民嫡派子孙，李星云。李星云，没想到你还真敢来呀、啊！十六年，足以让一个无忧无虑的女子。成长为一代冷血的王侯，大帅，冒犯天子实在是小王无意之举。不良帅，不要跪在我面前，我才是天子。殿下，这盘棋，臣已为你开局，现在该换你来吃了。这里不是你该来的地方。江国光，李星云，你来做什么？有一本人要做的事，所以我们留下，你们离开。万万不如，万万也不休。那些能够让整片苍穹都为之放晴的人，就要出现了。去做你要做的事吧。我已听好了，李星云，这辈子我只放开你这一次。我可没有办法解决这一切。可中原。就要变天了！门下侍郎杨赦参见监国，不请自来，何事？谏言。监国庆功之日。不谈正事，下去。天子究竟在哪儿？禁地害良，陛下手刃反臣不良帅，后遭不良人余孽追仇绞杀，至今寻踪未果。此事人人皆知，怎的就你不知？我只力诛杀不良人的理由。王兄替天子监国，自小其中厉害。不良人虽早已四散天下，却仍是我堂可用之重器。但如今天子下落不明，随时都会死于这些人手中。杀，实属无奈之举。无奈之举，李嗣源。你究竟是想让天子遭不良人仇杀而死，还是想借仇杀天子之名除尽不良人？又或者，两件事你都想做呢？想咱东都洛阳不良人贼子几近全部伏诛，今日是庆监国大功之日，为何殿内如此安静？师傅，师傅，还要坚持多久啊？我不行了！啊！想什么呢，师傅？
。小北，几时了？有十一刻。都一刻了。师傅，给您看看我最近训练的成果师傅，我什么时候教过你这么花里胡哨的东西？呃，无声要术的总纲，背给我听。哦，润物无声，不虚静，身虚稳，是故神行而停。再背。润物无声，不虚静，身虚稳，是故。再背。师傅。背。啊，是我步子不干净，师傅别气，吾再练就是了。哎。你这一步不干净，不知道会走死多少人的路。记住你的身份。知道了，师傅。小北。啊。几时了？啊。江国势力通天，明日有十二刻，洛阳门户大开，各路王侯为其庆功。我等生死存亡，就看明日。我去。李思源身边护卫周全，滴水不漏。咱几人之中，只有我能进入皇宫。我去。姐姐。李思源若死，三刻以烟花为号，见此号，你们过应天门，进乾元殿。三刻了，师傅。师傅。师傅。啊？怎么了？三刻了，师傅。有十三刻。这是，今日为师要借你的命做饵。不良人，行动了。明白，我死。小北，若能逃得性命，老地方见我。秦师傅，为我立碑。精彩，这可比歌舞好看多了。本王这六弟剑法了得，诸位难道不想再看他舞一段？大哥，舞剑要死人的。禀将军。安喜门遭袭，有不良人余孽，要冲出洛阳。大哥，嗯，去吧，去吧。诸位辛苦，等晚些回来，我们再喝。<笑>
不错，安息了。若明日行刺失败，退路便只有这一条。不良棋，不良人解散已久，大家隐于世间各处，彼此之间也不熟识。若非遭此大难，我甚至不知洛阳城内还有这么多的兄弟姐妹。可能有些人像我一样，仍为大唐奔命；也有人像阿七，成家立室，相夫教子；也有很多人像老段这样。寻个营生安然度日，但一天是不良人，一辈子都是。这个身份，我们瞒得过挚友，瞒得过妻儿，瞒得过自己吗？大帅死于李星云之手，不良人各自为战，只有死路一条。唯有靠子棋，才可另立新帅，重组不良人。除了阿七，我们之中还要留下三人，随时准备带着所有兄弟们突袭安喜门。一旦我们出现，归安门那边定全力来救。在我们死前抽到红签的人。设法带不良妻从灰安门离开。我的弟子陆小北，老段，他的本事你最清楚，他出不去。李存礼才智过人，手下那三大高手也均非等闲之辈，就算是我，也未必能出去。嗯、让陆小北替你引开追兵。不可！不良人从不惧死。洛小北既已加入，就该行将行之事。少年人成一时之勇，哪懂生死？嘴上说不惧，当真就不惧。可你必须出去。段长天，我们这些死人的希望都在你身上。能与诸位并肩战斗，我荣幸之至。明日。吾等联手诛杀李嗣源，救出隐藏在背后的李青云，为死去的兄弟姐妹，为大帅报仇。诸位，再见，亦或者来世再见。留下一队人，其他人随我驰援安西门。快！他们应该撑不了太久了。师傅，我去了。赤手解万，安难乐死。倘若不良人个个都是这样，真的会让人很头疼、啊。何人？通文馆，李存礼。啊，早晚取你性命。校尉大人，请安。天罡校尉三十有六，你是天宿星段成天。想来刚刚替你做饵的那娃，应当便是你的弟子洛小北。哎，无论我们如何计划，都逃不过你的眼睛了。未必，今日那么多人命丧东都，皆为了让你安然离去。但你离去要做什么，我却不知。哎，想知道啊？来比划比划。<笑>好啊，比划比划。
，师傅，我回楼就走这么远了，一天是不良人，一辈子都是。你是不良人，是？怎么证明？你，你又是什么人？齐国，幻音坊。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅说过。我如果能活着，就来老地方相见。这里是我第一次遇见师傅的地方，他一定会来的，一定会的。师傅，师傅，你去哪儿？他不会来了。你的师傅骗了你。不会的，我师傅说了一定会来的。我是说，让你做。为什么唱了？快点！大人，大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！哎呀，才八月就这么冷，夫人，喝一起。老板，两碗盐羹。哎，好嘞，客官
，过来。羊羹两碗，客官慢用啊。嗯。吃吧，吃完了你就去凤翔。我不想去。我已将身上信物给了你，到了齐国你就安全了，为何不去？我有重要的东西要守护，我虽能跑，但我武功不行。竹筒里的东西有何用？这不良奇师傅没说，但它一定很重要，我不能让它有丝毫损失。这好办，老板，这附近可有镖局？我信不过别人。你既然要去救不良人，那就带我一起去吧。嘘，小点声。二位是外地来的吧？县里原来是有镖局，但听说里面都是不良人，前几日啊，全被县尉抓走了。整个镖局都是。可不嘛。这个县尉刚派来没多久，他是抓不良人啊，特别厉害。绛州的御史大人每月都会派人来带走这些不良人。小北，趁热吃。啊啊！老板，城里灰怎么那么大？哎，谁知道呢？总有人半夜出来烧纸，这都好几个月了。此地不安全，吃完你就去凤翔。那我跟你一起去。我还有事，不方便带着你。行，那就是御史大人的车，估计啊，又抓了不少不良人。哎，来，客官慢走啊。哎，大半天了，就这一单生意。根据大厅的私呗。你想问什么呀，小姑娘？你,你有没有见过不良人啊？哎、啊、呦，官兵还在后面，你不要命了？在里面。他要找不良人，得跟上去看看。小哥哥，嗯、你见过不良人吗？没见过，没见过。找谁啊？找不良人。大厅的四根见鬼似的。算上，拖下去。是。大人，御史大人的人到了。御史大人。啊、大人，卑职有失远迎，不知大人今天怎么就这么早来了？啊、不良人在哪？呃呃呃，在院中。大人请。人呢？大人，都在那儿呢。全都在这儿。啊，还差十个。那天子的下落呢？呃，目前还无消息。这些都是不良人。是的，大人。呃，另外十个，今晚便能凑齐。今晚。好，今晚我会再来，但那十个不良人，我要见活的。呃、是大人。嗯，召集人手，拿人。是。
是条死路。人呢？哎呀！究竟是什么人？你你要干什么？快把我松开！我警告你！我娃娃，你干什么干啥？说。你为什么要找不良人？你你点子人是不良人？先回答我的问题，你是谁？为什么要找不良人？我我我叫阿七，我找我爹。你爹？嗯，我爹娘死的早，娶我跟我爹，相依为命。奶奶走丢了，我寻了他半年，听说他被两个不良人抓走了。为了找他，我昨天经过一个村子，差点死在那。所以你找不良人，是为了找你弟弟？嗯，但是我该咋找呢？我找了好久好久，我爹我娘还在家候着呢。是父母双亡、嗯，你才父母双亡呢！娃娃子，我娘做的表表面，表咋？晚上来撒上葱花，可你俩都不遇上神经病了！现在弟弟也找不到了，我就不敢来这个伤心的地方，我不来这个地方，我就不会找不到个弟。啊，我知道了，这样你把我解开，我给你买个糖吃，好不好？姐啊，我不会啊！你耍我！你耗我！我警告你，现在把我解开，我没时间在这跟你耗着。哎，你干什么？哎哎哎！操，还不错，上来！不要欺人太甚！嗯，你还要干嘛呀？你别过来！这是啥？这个你不能碰，把它还给我，听见没有？你就是不良人吧？究竟是什么人？这上面的地图呢？什么地图？这不是地图是啥？快说，我地在哪？不知道你在说什么，快把东西还给我！不是，哼！你要干什么？疯子，杀人不过头天地！你，我地在哪？我不知道怎么说。说就对了，还管他咋说？你，你咋你？不知道也不会告诉你。小姐，姐，哎，小北，小孩说啥？你怎么样？我被捡学了，等一下，我帮你解开。啊，跑了！你把棋子还我！小北，怎么回事？我本来打算出城的，但听那个女孩要找不良人，便跟了来。没想到弄巧成拙，被她抢走了不良棋。是我没有。我走吧。去哪儿？把棋子找回来。好嘞。你见过一个小不点吗？他大概长这么高，背着一个包。啊！哎哎！啊！怎么哪里都没有啊？别灰心，我们再找找。大人。你抓错人了，大人！大人，别冤枉了，大人！我现在不敢走，他不是不良人，让他过来。大人，大人，我问女儿，她不是不良人呐，大人。啊，那哪个是你女儿啊？她，她是我女儿，她不是不良人啊，大人。嗯，细皮嫩肉的，确实不像。谢谢他，谢谢他。这样才像呢，带走
。太可恨了，这事儿我自有办法，先着急。好，张雨涵，那由花问这些不良人。你是何人？是是他。我问你们，这旗子上面跌图死哪？嗯我问你是什么人？你知道不？你呢？呃、不知道。唐妮？不知道，不知道。啊，他们不是不良人，抓错了。我看你就是不良人。手里的东西是什么？干啥？我的。无妨。来人，捉拿不良人。是。是是是是是是是是但需要你的配合。好。你终于配得上你，连气都不敢喘，怎么可能是不良人呢消消气，好不容易凑够的活人，还得向御史大人那边交差呢。哼、嗯！冤枉！冤枉！去去去去去！大人大人啊！哎，我冤枉！酒来了，可算来了，快给我买上！哎哎。稍安勿躁，一会儿我带各位出去。真的吗？御史大人，好娃娃，是你不？你这是来救我的呀？旗子还在你身上不？不在。那在哪？你们不良人抓走我的，你得把我找回来，不然我不说。你好，帮你找弟弟。在我背包里。那背包呢？被他们拿走了。哎，哎，你给我听着，一会儿我带你出去，不准再乱说话，听明白了吗？御史大人说过，不良人宁可错杀一百，不可放过一个。所以只要有一点问题的，我全都抓起来了，绝不是滥竽充数。很好，大人，犯人已在院外。大人，请。你们都是不良人。你看，大人，他们都默认了。人是齐了，可我怎么听说，今日你从不良人身上搜到一物件？呃，大人，您说的是？要不你做个事要抢走的，还在这装个锤子？哎呀，您看我这记性，快去拿来！哎，大人，这件物品卑职确实是忘了。你是真忘了，还是打算自己留着？邀功啊！哎，不敢，不敢。卑职不敢。哼。大人，请留步。这些不良人随您带走，但是这个孩子能不能留下？为何？您看，这么小的孩子，他怎么可能是不良人呢？怕是其中另有冤情。如果我说。
在你怎么快下去？快下去！哦，原来如此。我说御史大人怎么派了个女官，还要见活的不良人？来人呐！快快！我要放走一个，把他们的头放进盒子里。小北，在。门口那几个交给你了，没问题。带着百姓先走，我随后就来。大家都跟我来。过来！还在这儿看什么？全都杀了，一个不留。你很喜欢装人头，是吗？县尉已受审，不退者死。不是让你说，不是让你吹。我愣了，这只野虎。春兰，我更愣了。愣愣愣，欢迎光临。打住！到底是说不说？说啥嘛？你为什么说这旗子是地图？我啥时候说？你没用的，就算他说了，你信他的话？哎呦！我就不信他嘴里一句实话都没有。阿姐，既然你跟着我们是要寻你弟，那么我问你。你弟长什么样？我弟身高七尺，俊俏的很。要不是他是我弟，还有别的特征吗？他没有头发，没有头发还能俊俏？俊俏的很，一身白衣，长发飘飘，就是看起来病殃殃。不是没头发吗？有头发，就是看起来丑，跟我一点也不像。你刚才还说他俊俏，他长得凶吗？满脸胡茬，咋人的很？你几个弟弟？就一个，咋咋咋咋了？<笑>妹子，多做你的吧。哦，多做俺俩，吃不了一天，就该吃。热腾腾的球卖你。啊，这娃娃身份定不寻常，但我瞧他这一路举止并无恶意。他想跟着，便让他跟。啊，好吧。这是下雪了，哇！这才八月，就这般天凝地底。昨夜月晕无处，自为青黄色红，秉夜方解。今日数出东方，又正持如血。若按此书所著，那么今天夜里，月会失心而难，情之复故。你是说月亮？快起走！
经过了两个时辰，要不要通知齐王？再等等。姐姐，你们在等谁啊？在等前王兖州援救不良人的两位圣姬赶来会合。啊，还有不良人会被救？呃，可是，你们为什么救我们？不良人遭此大难，我等侍奉齐王之命，分别前往洛阳、太原、兖州援救，定于今日午时在此地会合。洛阳、兖州。那太原所救不良人现在何地？不知道。我们赶到时候，人已经被救走了。那是什么人出手向？啊！不停啊！你打的真不好。真好，我也会约期，咱两个合作一去呀、啊。我去一趟兖州，若我探到消息，当即回来与你们会合。就劳烦诸位带着他俩留守此地，以防多闻天他们寻来扑空。嗯，放心。我和你一起去吧。也许我能不必了。哎，姐姐，这，这，啊，好剑法。怎么是你？不是叫你留下吗？哎，阿姐一直吵吵闹闹的，烦得要命。我想着还是跟着你清静些。哎，况且，不良奇的秘密我还没有解开呢。回去吧，不良奇之事，我替你想法子。那不行，啊、不良奇的秘密，我定是要自己解开的。下车，回去。可是回去。哦，哎，这，哎，姐姐，为什么还跟着？咱俩打个赌，就看谁先到兖州城。我说让你在城外等上片刻。二话不说，立马回去。但如果我先到了，你不许再赶我、啊。这。雨。嗯嗯。姐姐，如何？哎，姐姐，愿赌服输，你不能再赶我走。前路未卜。却偏要以身犯险，你便是这般对不良奇负责的吗？可是如今兖州不良人情况不明，你的同伴也没了消息，我只是想和你一同救人，说不定还能解开不良奇的秘密。我不想让洛阳的事再发生一次。小北，这局中竟是不祥之人，你还年轻，还有机会选择更好的生活。兖州不会有好结果的。一天是不良人，一辈子都是。从师父手中接过棋子的时候，我就做好选择了。死在洛阳的本该是我。我知道我面临的敌人有多强大，哪怕无望，我也要走下去。你可知道，有时候眼见不一定为实。我不懂，那就不必懂。姐姐，我的命是你救的，我只信得过你。别丢下我行吗？自己选的路，别后悔。不悔。跟紧了。虚实三刻公开处刑。姐姐，还有不到两个时辰了。怎么了，姐姐？先回去找他们汇合。走。看你还怎么跑！束手就擒吧！少废话！把这个不良人逆贼带下去。是。放开他！竟然还有同党！拿下！让你们拿下！九流，你们快跟我来
。姑娘，你的伤怎么样了？我爱的。那就好，刚才真是危险。谢谢你。啊，呃，不用谢，不用谢。姑娘，这里就你一个人吗？是的，眼周围脚不良人已有数日，只有我侥幸逃脱，躲了几日。今晚若不是你们。我也难逃一死。那前些日子，你可曾在城内见过两个以乐器为人、武功高强的女子？没见过。好吧。啊、你这是做什么？今晚我的伙伴们就要被处决了，求求你们救救他们，求求你们了！你先起来，你放心，我也是不良人。你也是不良人。小北，这里属你轻功最好，你即刻出城与那三位姐姐会合，带他们过来。好，那你我要制定救人计划，你快去快回，小心追兵。姑娘，你可知刑场位于何处？知道，我去拿地图。有劳了。说，我的同伴在哪？<笑>你是如何识破我的？你身上有幻音房熏香的味道，若非近身接触，绝不会这般浓郁。可你却说没见过那两个女子。嗯，你倒是比他俩聪明些，不过可惜。有些迟了呢，迟吗？怕是再晚些，你的姓名也不保。什么意思？你可听说过饶江重树？你你做什么？要想保住姓名，一会儿就听我吩咐。你炸我！蛊虫三个时辰后爆发。我不信，信不信由你。你，大人。押走，大人，到时辰了。嗯，行行，是，行行。哼，刀磨得快吗？不然你姑奶奶的头。一刀可砍不下来，<笑>我看未必。嗯，多位大人，大人。听说前些日子，幻音房的两个女人一连击破过三十三名高手，险些劫走反贼，可有此事？是下官无能。监国手下，又怎会有无能之辈？还走得动吗？大人，下跪知错了，大人。大人，扶大人上去。是。大人，大人，大人。监国有令，命本将军今日兼兖州行，诛杀反贼，及其党羽。久闻幻音房有九天圣机，为何只你二人来兖州救人？是不是太瞧不起我了？姐姐。见过这个人吗？倒是听齐王说过，李存林手下三人，他应该是本事最差的。<笑>你说什么？我听不清。嗯，我喜欢你，你死之后，我会记得你。被你惦记，那我真是要死不瞑目了。大人。嗯属下乃兖州城典狱，刚抓到一名不良人同党，雪儿姑娘。哦，只他一人。是。哼，带上来。遵命。走。你到底想怎么样？知我长剑，至于我身在十步之内，何时给我解了重数？照我说的走，保你活命。
诸位，若还有援兵，可要速速换来。再不出现，本将军可就不等了。哼，既如此，行行。且慢。嗯，我有一话要说。淡若清风，静若寒蝉。你也是幻音房的人，好眼光，有意思。想说什么？想要告知一人，性命无忧。你可听到？我是幻音房的人，又怎会那饶江重树？你，你骗我！不过呢，我确实在饶江待过些日子。那儿的虫树跟传言中一样千奇百怪，你能被骗，说明你够新颖，不怪你傻。哼，幻音房女贼，我现在就杀了你！嗯、谢剑，找死！你可知幻音房之人最擅长什么？最擅长的是。听，救人！借天地异象来救人，有意思。瞑目吧。看穿那个女人的奸计，不，你做的很好。这就大满了呀！啊！幻音房，名不虚传。客气了，大人还喜欢听什么曲儿？本将军是个俗人，不懂音律，不如改日请姑娘去洛阳，为监国奏。既如此，小女子静候。好，很好，我们还会再见的。哼，怎么回事？这贼子内功深厚，此地不宜久留。先走。季如雪，果然是你。我记得你的样子了，你是李青云的人。见国风天子命杀我们，你为何又要救我们？你们不知道他是李青云的人吗？其实是，不必解释
，我是奉齐王之命行事，救你们，为任务，舍命也为任务，不为你们。要杀我的，尽管动手。站住！他说的，是真的吗？告诉我，你不是姬如雪，你没有骗我，对不对？告诉我，告诉我，不是季如雪，你不是。我说，我不是季如雪，你信吗？我说李星云是好人，你信吗？不信。我说坚果不是在为天子做事，你信吗？不是，我不是。没错，我是季如雪。为什么？我们做错了什么？师傅又做错了什么？为什么骗我？凭什么？我告诉过你，有时眼见不一定为实，做你该做的事就好了。师爷在哪？让开！他在哪？你师爷在哪？我和你打架去！近日，沧州县不良人反贼一十六人，欲弑天子，违抗监国，大逆不道。万死犹轻，反贼一十二人当场伏诛，生擒四人，于今日沧州刑场问斩，以正国法。你是谁？站住！真是找死！给我拿下！时辰已到，行刑。时辰已到，行刑。什么人？山。刑场，给我拿下！来人呐，把这个逆贼给我拿下！千秋北其十也，上千秋北其十二。哦，我就数到三千，再不回来，我就直接走。两千九百七十三，九百七十七，七十。
该走了。哎，你回来了呀？前山有个猎人，半日前看到一个男孩往北去了，应该是小北。小北往北走，越走越倒霉。不想被连累，趁早各自飞。说什么呢？我是。你那人害死了猴娃娃的师傅，你救了猴娃娃的命，和他不仅割了你的胳膊，臭，就杀你男人。但你又担心猴娃娃的安全，日夜兼程的去找他。我仔细想过了，你们的关系太复杂，自古以来掺和到复杂的关系里就会有危险。我不想掺和，很会要紧。忍着。咦？你说他是啥味的？尿进嘴呢？得是脆脆的。你到底是什么人？我三姐呀。等一下，等、哦、一下嘛！娃娃，你别逼我嘛！我肚子饿的很。起来，下去。嗯，你俩干了三天的路，可怜我跟着雷虫，怂也没饭吃。我是真的走不动了呀。你可以不跟着我。你跟我走。你不是要找不良人救弟弟吗？我们所救不良人都在齐国，你应该去那，而不是在这里。跟着你，也不全是我的主意。在我心底，有一个声音。哎，我是认真的。我走到啥时候嘛？应该是这儿了。不要吃饭了。就洗衣装。只有这些了，边走边吃。大爷，没事。哎，你这额头烫的都可以捞病了，停下来歇一下吧。嗯，都来了。伤口发炎而已，我。被遇险了，必须尽快找到他。我可提醒你啊，继续走的话，可是会死人的哟。不说了，会死，你都叫他晾着吧。我不会帮你，也不会领情。啊，但是现在，你也是在新地里了。监国令，贼寇搅局，太原不良人皆逃，兖州奸行不利，唯汝他人，速回洛阳，不救。师傅，如何
一把头。很好，接下来就等愿者上钩吧。那今日还回洛阳吗？不回。我八爷向来战无不胜，此次败在一个女人手里，就这么空手回去，定会被人耻笑。替我回信，就说我会稍晚一日。将李星云的消息和此物带回洛阳。是。那接下来，设宴。我若是没醒，你是打算把我埋了吗？咋香？我一说厉害不？你若是早点捶他，却用不着挖坑。呃，谢谢。嗯，嘿嘿，我商量，可都不叫死。哦，对了，你不知道，我给你清洗伤口的时候，你身上烫的很，为了让你凉快一下，我就脱了你的衣服，给你放到水里。没想到他太……天色不早了，顺着驿站门口的马蹄印，应该就能找到小北。我们抓紧时间。对好，猴娃娃丢了。啊，弟弟没想到，现在又多个猴娃娃。找到小北之后，我帮你找弟弟。啊，这点，一言为定。咦，都吃的很，看好了，应该是这样，一言为定。说文也没有，摆明了就是清军入瓮嘛。阿姐，你先去有剑客栈等我。天亮后，若是我没能出现，你就拿着他去玄武山天师府找一位姓陆的姑娘，让陆姑娘帮你找弟弟。嗯，那你当心点。师傅已静候设宴，请带路单刀赴会，天子的女人果然不一般。<笑>爽快！看来这凉掉的饭菜很合你胃口啊。骆小北在哪儿？李星云在哪儿？李思源就这点本事吗？身为监国，连天子的行踪都不知道。嗯，嘴硬是没用的。别忘了今天，你是为何而来？我要先见陆小北。哈哈，当然可以。
这二人的安危，你怎么选？我选骆小北。我杀你周明安的死！好，他在哪儿？我有说，我知道他在哪儿吗？<笑>那紫燕便是断头发了。此人嘴里是问不出话的。你当真以为我不敢杀你？不如我们比试一场，我赢了，便带他走；若我输了，放了他，我跟你回洛阳。啊，嗯，那日在刑场，姑娘借助天时地利，才勉强与我一战。以你的实力，根本用不着我动手。嗯，这是我四个徒弟，四人合力，也从未胜过我。你先赢过他们，再跟我们谈条件吧。兵器任选。小心呐、啊！破釜沉舟，我都有些佩服你了。哼，差一点。胜负已定，把他拖下去。都结束了。如果我败了，罗小北如何处置？他的头颅会随你同去洛阳。
大哥，兖州不良人逃了，八爷死了。齐王亲自出手了，非也。此人招数阴险，兄弟们均是被一招毙命，筋骨尽断。村里思来想去，天下能有此身手者不过十余人，而年轻一辈中更是屈指可数。也许不会是天子，这种时局他定不会出现在姬如雪身边。增加没有必要的风险。那玄冥教，看来死灰要复燃了。堪舆师到哪儿了？已至洛阳，巴尔很快就会带他们进宫了。速办。是。将军，兖州方圆一百五十里，我要滴水不漏。带那个幻音房的女人回来见我，我很想看看她身后究竟是什么人。南山前向水朝前，前锋出状元，老山某向毛水源，重负十重比。五山，五山五向五来堂。大将镇边将，昆山昆向水昆流，富贵永无穷、啊。找到了，找到了，此物却在太原。太原何处？啊、回大人，太原地脉本就复杂曲通，越是这种埋着稀罕物的地方，脉象越是复杂。此地已被高人隐藏了气脉，若想找到此处，怎么样？难如登天。中原最精通堪舆之术的人，都在这儿了。文涛，找到他。太原社火节快到了，洛阳待得太久，是时候回家看看了。可不可以教我们踢球啊？还踢球？在下与师弟在寻找断腿之人，还不快把家里人叫来！本人跑到饶江做生意赚钱，又碰到太师傅石猛，被他烧伤了一顿。而现在，本人只想办完事之后安心学艺，结果出来找了一个断腿之人，就要被一个老头包走。没能想到，刚刚那个老头的拳头在冒火呀！这那是一个次元的武功啊！还记得，本人在东营也是有着扶桑教太白的美誉。
クレちゃん僕のこと忘れてくれおっしゃさっくらえっちちるしゅ出现了！啊，师傅简直神机妙算。什么意思？嘿，本人夜观天象，占卜算卦，最终算出你身边之人定会断腿。于是暗中跟随数日，但时机成熟，替他疗伤。只不过本人气功太高，一不留神就赶在了你们的前面，于是便再次奔跑。这么说来，那日在雨夜里失手救人，连杀一众高手的人，是你。雨夜，<笑>没错，真是被人。可都听到了，人是他杀的。<笑>没记错的话，那日大侠杀人之时，使的也是这招。不错，那日用的就是这招，这招名叫。让我给你来住！今日就让你两个女娃娃再开开眼！我都给你来住！我都给你来住！大家小心！或许是玄冥教的招数，你身法十分诡异，都不要莽撞。随我回去，让大人定夺。撤！嗯，本人也有出头之日啊！说，你为何会只有人断腿？放开本人！哎，那是因为本人夜观天象，本人已失守身份之托，晚上寻找断腿之人，并且十分依照阿帕罗神医给他解腿。师傅，神医，嘿，跟我来。太，太师姑，哎呀，别走啊！太师姑，且让老夫看一眼。师傅果然神机妙算，叫我的法子果然能治他的腿。你师傅，天命孤星独望苍穹，无所待而游无穷。如此逍遥一生，可谓真仙。他、嗯，放心吧，太师姑。这么说，本人也没错，我师弟。嗯，是他的风格。那接下来。就交给我吧。断骨无妨，可用接骨之术将其接好，伤口呈暗红色且肿胀灼热，定是淤血堵塞已形成了热毒。不过，以师傅调配的药浴淋洗后，再服用师傅留下的神药，便可无碍。刚刚掉下去的是，呃，药引。小意思，哪吒躲得恨。哦。我去，发财了，发财了！你究竟要什么药？呃，最普通的当归即可。那么可没有。你给他接骨，我即刻去采。我也去。女娃娃，你咋识得药材？得是懂医术？有个朋友懂，跟他学了点皮毛罢了。你包里为何有那么多药材？莫非你也懂医？嗯，我不懂，我就是喜欢收集药材。呃，不对，呃，我也懂。嗯，小的时候我弟生病，我专门去学过医。啊，不不不对不对，呃，是我生病，你去学的。嗯，你谁呀、啊？你是何人？娘又过来了。这是。李家，我在明，速速离开。东南。
别使唤，我要了。女娃娃，别扫大玄冰，我会发毒。你先死呀，那里也说。闭嘴。你又是何人？不，不良人。人知道，我是奉齐王之命行事，你且放心。没用的，我中了见过贼子的蛇毒，活不成了。啊，你！我已是死人，女侠，在下要一世托付。你说，你可知，不良齐？逼我血脉，否则我对不起，不必。你不知情，不怪你。我相信你，但我不信他。嗯。他是什么样的人？他，他就是害死你师傅、害死不良帅的大恶人。那如果所有不良人都死光了，他会做什么？他应该也会选择死吧？为什么？他从小跟你一样，随师傅长大。我知道，叛徒杨叔子，李星云的大恩人。对，在李星云家破人亡、颠沛流离的时候，杨叔子奉不良帅之名收养了他。对他来说，恩同再造。他还懂恩？有一次，李星云重伤濒死。我受齐王之命将其带回，却被人劫走。你可知是谁？大帅鞠躬尽瘁，自然不会允许天子落入他人手中，更不会看着天子身死。不错，但也错了。凭不良帅的本事，要从各方势力的争夺中带回李星云，简直轻而易举。但他却偏要等到李星云重伤濒死后方才出手，而且之后凭他的功力，要救活李星云更是易如反掌。可他却选择了袖手旁观，最终出手的是那个叛徒。杨叔子用命换回了他，但他换回的可不是天子，而是徒弟，是孩子。杨叔子为命，待天子远离纷争，大帅未尝叛徒，一举两得。是啊。你也有师傅。我问你啊，如果一个人逼死了你最亲的人，而后又满嘴的天下大义、国家兴衰，为了你好，你怎么做？我，你，你会怎么做？我，我，你会报仇？对
，我会报仇。谁杀了我师父，我就杀了谁。杨叔子死于不良帅的毒计之下，但李星云知道，只凭自己无力震慑各方势力。天子不过是块鱼肉，一朝在，满身行。我想，从他师父死的那一刻，他就知道自己此生绝不会善终。甚至在不良帅面前，他又装作不知道自己师父的死跟他有关。换作是你，你做得到吗？所有人都只看到了他天天嘻嘻哈哈、没心没肺。其实一个人有时候笑起来，很疼的哟。他既然连这种痛苦都能承受，当初为何不去当皇帝？如今乱世，人人都有可能当皇帝，你为何不当？这岂是我想当就能当的？天下苍生岂能儿戏？嗯，你命真好。同样是人，你就可以做你想做的事。可他不行，他从小流落江湖，一身市井之气。杨叔子更是时时培养，让他与世无争。我不管在你们眼中天子应该是什么样，在我眼中，他就是个。世人均是事不关己，上下嘴皮一碰罢了。反正他称帝后，若百姓受苦，遭人唾弃的是他，而不是让他称帝的你。你不必替他辩驳，李星云为人，天下不良人皆知。误会了，我只是说段往事罢了。我们也不稀罕在别人眼中是什么好人。就算，就算大帅杀了他的亲人。他也应该听大帅的话。你说的没错，我的命好，因为我可以有仇报仇，有冤报冤。但他不行，他没能力治理天下，就该被唾弃。他为了自己而活，就该被唾弃。他有私情，就该被唾弃。他就该是我们眼中所希望的样子，为了我们。为了天下而活，天子是天子，不是人。哎，看来我还是挺吸引这种不是人的人。且不说李星云对我是何情意，当年不良帅也想要得到我，谁知道他是真要采阴补阳，还是看上我了？不过某一方面呢，他俩倒是真的有些像呢，都是在跟命运抗争。你不能这么说，大帅。大帅为了天下，他爱为谁为谁与我无关。我既无血，就爱李星云。他越拧巴，我越喜欢。不良帅害死我爱人至亲，我就要说他。我，臭小子，怎么了？奇怪，刚一运气，忽然觉得腿部震麻。什么？师兄，行不行？没吵吗？不应该呀、啊，腿伤必然已经好了。若是行气有碍，应当是……应当是受伤时，伤了经络。呃，太师傅说的不错，看来出手打断你腿骨之人定是高手。断骨只是表象，他这一手暗中留下的志气，是想彻底废了你呀、啊。神医，你可有办法？嗯，我是老朽不帮，实是医术有限。你的腿先要靠自身强行运气冲开凝堵的经脉，再使用化阳针法才有的治。大帅的武功不错，当今唯有化阳针法可催行精气。不过需在一月之内行针才能有效，于是气脉闭塞，便彻底没救了。可如今普天之下。会使此针法的，便只有李星云和我太师傅。你太师傅是谁？所在何地？他老人家现在人在饶江，一个月内怕是无法赶到。如今只能去寻找李星云。嗯，估计是找不到。废了，废了，废了，废了，废了。嗯，就是废了。我的神，这我妻子，这你以后不想走路了。不要让我不要了。走，撒急嘛。这是，这是总督的位置
，是总督的位置。啊，先随我回齐国，我会求秦王想办法先帮你抵住智齐，我再去找。不需要他。华阳真法既是大帅的武功，其他不良人未必就没有懂得。哎，魔草魔草，惊醒不良人！这儿不良人肯定躲得很。好，希望一切顺利。我和他等你来报仇。这次没有追兵了，安心睡吧。啊啊，好。顺州已过，出了潭州，就有活路了。这。虽属中原，但位置偏远，应该还未被建国势力完全渗透，因此受到各方势力纷争的影响很小。百姓也在照常生活，所以这里不会像兖州那般戒备森严。这些人到底乖乖的？是漠北人，应该是来通商的吧？哼，这么多人来通商。小北，这几日奔波劳顿，你们先去驻点休息。我去打听一下关口方向。我马打，我马打。哎，你别拽我！老板，海拔。都尉，此地毗邻漠北，龙蛇混杂，恐怕找人不易。哼，这女人逃起来，倒真是有一套。各自休整吧，找人之事，有人做。是。这是那些人的名单，小小心意，不成敬意。大人，洛阳来的都尉有事求见。都尉，快带客人到正厅，我即刻就到。是。夫人，失陪。大人远道至此，怎么也不提前打个招呼？在下好早些准备迎接呀。这小地方，你能准备什么迎接？呃，哈哈哈都尉说的是。人家都是子承父业，你这人倒也怪。洛阳那么多官你不当，非跑到这么远的地方来，躲人呐、啊。呃，真是什么都逃不过都尉的眼睛。在下能有今天，全仗义父抬爱，自己又实在没什么本事，留在洛阳，遭人记恨呐、啊。呃，来人，快把府里的花油都拿过来。北方风。
风干，都尉若是久留，这几瓶花油，还请一定笑纳。想问我什么时候走？直言便可。怎么，你这儿有何见不得人的事儿？失言失言。三个贼犯逃入潭中，石大人有何高见？这是姬如雪。怪不得多尉亲自出马。快来人！大人，今日不管你们用什么方法，有事之前必须找到这三个人。一有消息，马上回来通知多尉大人。是。你直接拿人便可。我不是怕你抢功的人，不用时刻小心翼翼。在下明白了。大人有令，有事之前将这三名逃犯捉拿归案。是。木床房，乱床房，木床房，乱床房，木床房，乱床房。都快半个时辰了，你们到底要什么房啊？木床房。哎呦，为什么非要乱床房？因为乱呀。可是贵啊，后面的录用钱的地方还很多，不能这么浪费。老板，就要木床房。这样。嗯。哒哒哒哒哒哒哒！木床房。上路，包我给你拿好了。不过姐姐，怎么这么着急走？再不走，我们就都出不了城。喝点汤，喝点钱呢？见过这几个人吗？没见过。你呢？见过没？我也没见过。姐姐，不是说没有追兵吗？那还不是为了让你安心睡觉，痛吹脑瓜，说啥心思？好，继续往前找。是，这过不去了，走。他们人太多，这样早晚会被发现，怎么办？想办法出去。等等，前面那两个，站住！谢谢，我们没事吧？是他们，听话。走。你们往哪儿跑？小北，跟住！姐姐，你的伤，没事，快走！追！大姐，从上面先走。凭我现在上不去的。我背你。不，带着我甩不掉他们。我留下，放开他们。带阿姐出城。姐姐。
两位客人，大人有令，命我等缉拿贼子，还望行个方便。贼子？那哪家？哪有贼子啊？就是这几个人。我呸！这是俺们姐俩的人。拿通缉令来。这是通缉令。行。啥玩意儿啊？妹儿啊，你瞅瞅，像吗？嗯嗯，不像，绝对不像。什么？这个呢？这俩那是一人。来人，走，都睁大眼睛瞅我看看啊！这是一人吗？不是，不是，你你们，哇，小姐姐们聊的很。行了，不是石府的人吗？俺们姐俩也不为难你，都滚开。老妹儿啊，走。啊、这这现在怎么办？速去通知大人，剩下的人跟着他们。是。老妹儿，你要去哪儿啊？出关？啥？那干了！俺们答应过嫂子，绝不出城乱跑啊！嫂子，可不咋的，俺们姐俩在家里待着闷了，正好嫂子要来城里玩，我们就跟着来了呗。哎，对了，你咋成通缉犯了呢？一言难尽，今日多亏了你们，不然我们绝对没有办法离开。哎，可惜我俩不能出城，前面就是城门口了。我让我的人护送你们出关。慢点，老妹儿。车里坐啊，小崽子！大人还未到，快马，别让他们跑了。是，这路上俺俩不在，他们有可能动手，我会让手下人拦住他们。刚出了关，就是俺们的盘了，他们绝对不敢乱来。谢谢你们。哎呀妈呀，都是自己人，谢啥？快去吧。公主，临近关口，早就会拦住他们啊。遵命。离关口不远了，大人怎么还没来？继续跟。是。不对，快，拦住他们！啊啊啊
走，走呀！啊！姐！我是说，一二三，再松手！上马！姐姐，抓到了。背后之人是谁？此蛇毒源于我沙头族秘传之法，世上绝无仅有。被他咬上一口，会让你变成蛇尸，任我所控。而唯一解脱的办法，只有死。你想尝一尝吗？也罢，我们回去慢慢聊。告诉李思云，备好桑衣，等我回去。
短发，很适合你。冷吗？还行。你先穿上，还有最后一针。方才不是说不可穿衣行针吗？呃，逗逗你嘛，谁知道你突然这么听话了？好了，把它收好。等我头发长了，替我戴上。真想现在就替你戴上。这段时间辛苦你了。我是。我知道，你是担心我。我是奉齐王之命出来营救不良人。你可别自作多情。那这么说，洛阳和兖州的不良人，果真是你修的？跟着你的这些人，也是你从太原等地救出的不良人吧？错了，他们可不是跟着我。如今不良人的各个分地组织，已均被李思源搞得分崩离析。按理说，他下部该是进攻齐国，可为何却在此时去到太原举办射火节？不必担心，此事我已托人去查了。说说你吧，身边那俩小孩是怎么回事？碰到他俩。倒是在意料之外，还传什么纸条？咱们难道还怕这两个黄毛小人听到不成？那个女孩叫阿姐，说是弟弟被不良人抓了，看似人畜无害，但却性格古怪，身份也定不寻常。有什么事儿直接说就行了。另一个少年叫洛小北，是洛阳唯一活下来的不良人，他师傅。是天罡三十六校尉里的天素星段承天，天素星，但被李思源杀了。他一直跟着我是为了追你，杀你。啊、哎呀妈！你刚说谁小人呢？还黄毛！姐姐。快别和他们一般见识，继续打扮好见蟑螂啊！哪等啥？赶紧的吧！呃，哎，现在全天下都认为是你在诛杀不良人，你还要去走路？有些事也该有个了解了。这一路走来，我感觉李星云与诛杀不良人之事并无关系。我也这么想。那咱们还继续监视他吗？嗯。先寻到总督，再做打。你们是不良人，在下洛阳不良人，洛小北。你们是？你们可知道这个？洛阳拿旗的，怎么会是你这个小毛头？洛阳拿旗的，本该是我师傅段承天，但他因祸而死。什么？连天素星都？那洛阳其他不良人呢？行刺李思源失败，只有我带着棋子逃了出来。一天是不良人，一辈子都是。太原不良人，奎因；沧州不良人，李莽，福安。你们也有不良棋？不止你一个，还有我们。那你们可知，不良棋为何只想总督？大帅莫去。
不良人无手，惨遭屠杀，而不良旗就是不良人们重选新任大帅的引路器。燕云是总舵的方向，拿着旗的各地带头人，凭此旗到总舵进行新不良帅的竞选。小兄弟，我们也是赶去总舵，就同我们一起走吧。还有一事没有了结，烦请各位先去。小兄弟，等等等等，我和你一块儿去，你们可见过我爹？让开，我现在没空搭理你。还有，也去把你打狗个子，肚子这么的臭了。哦，也不知道经过清城两位姐姐，能不能嫁给他？呃。呃饶江一醒后，张子凡和小师妹呢？我和他，道不同不相为谋。日后若是再……知道了。既道不同，就没有再听的必要。我不想听他，想听听你。你有没有发现，天师府一别后，你变得有些不像你了？自从离开剑炉，我什么时候像过？而且。我应该是什么样？我有件事想要问你。他的腿，雪儿。你先回去看看不良人的情况，我跟他估计得聊一会儿。你师父是我杀的，想报仇，那就跟上。天素星的弟子，这般慢了，你什么意思？哦，我杀他的时候，他跑的可是很快的。你来，报仇！你这点本事，拿什么报仇？你师父在洛阳拼尽性命为你作恶，结果只救出你这般废物，他可真是老眼昏花。妈，很疼吧？你做了什么？你的瘀脉刚刚被打通，催出的志气也会造成内伤。现在运气只会承受万蚁噬骨之痛。后腿先要靠自身强行运气冲开凝固的经脉，再使用化阳针法，才有的治。你走吧，离开这儿，活着不易。真相到底是什么？刚才不是说过了吗？那你为何还要替我治腿？刚还你师父一条命了。你什么意思？听不懂。那你有什么资格问我？离开这儿吧。你不是
让你回答我。你太弱了。能伤到我，再说真相。这一切的背后都是你无法撼动的实力，你连伤到我都难，拿什么给你师父报仇？小鬼，老跟着我干嘛？我，我想跟你学功夫。功夫，我只是个卖草鞋的。我我刚才都看见了，可厉害了！教教我吧，我一定行的。就你？那我就让你看看，我有没有资格。哼，你行吗？一天是不了你，一辈子也是。你知道这话意味着什么吗？一天是不了人，一辈子都是。我师父直说，那是最没用的屁话。最没用的屁话，那洛阳、太原、沧州、兖州，那些死去的不良人，没有你师父，他们是为了什么牺牲？大哥，你要找的人，宝儿已经找到了。好，两日后启程太原。
做了一片一眼，两个人硬都没见到。张继母用睡衣抹纸的，谁会知道家、啊？是这个方向，不会错。那边有座小城。哎，中原的唐三彩啊，上午的好光景。呃，小二强，开始了，来。从此离到太原，最快也能回日本。如若没有找到总督，我可以向齐王求援。齐王不能动。李思源正愁没有借口对齐国下手，如今。只能靠我们自己了。我操！可赞！哎呦我去！出门了，别陪我一套换床房。好啊。嘿，来，这个这个。三十万。三十万。好嘞。谢啦。不知天子前来总舵，有何贵干呢？就是李行云，阁下可是不良人天罪星？正是。原来，原来这里便是总舵。在下太原不良人奎因，前往总舵途中遭遇奸国贼子围困，是被天子所救。洛阳不良人洛小北，见过校尉大人。在下是被幻影房的人搭救，洛阳险地，仅我一人生还。天宿星也，哎，能从洛阳活着来到总舵，实属不易。来人，为不良人接方。遵命。其他人，送客。小北，走。是。我不是来找麻烦的，但你对不良人来说，就是一个麻烦。再说了，这里有的只是想杀你的人罢了，何必踏足呢？那个，嗯，我是来找我弟弟，让我进去。啊啊！趁还能吃到好果子，快走吧。若是硬闯，对谁都没有好处。不过要变天了，今晚怕是难熬。难熬还不进去？我刮了八七，又不够那么厉害，干嘛撒进去啊？不然俺们就要冻死多扎了。冻不死的，有人记挂着咱们。啊，完了、啊！算你有点良心。哎，这是我唯一能做的了。谢了。你欲迈已通。座位的地方也无大碍，要不了几日，你又能活蹦乱跳。谢谢，你们留在总舵，是为何事？新任不良帅，可以选出。还没有，现在的不良人，暂由舵主带领。但我还没见过他。还没见过？我只知他叫三千月，三千月有三千面，没人见过他的真面目。易容吗？我需要见他一面。总舵里到处都是想杀你的人。你还是不进去的好。哎，好娃娃，你到里面看到我弟了吗？等会儿帮你找，有什么话，我可以替你传达。先让他们说吧，都站半天了。死去的大帅报仇，害我那些因你而死的不良人。想报仇
也要是我的对手才行。狂妄，上！都住手！你什么意思？仇人就在眼前，为何要停手？我不是交代过吗？这么快，都忘了。多主，参见。哎，你腿有伤，免了吧。多谢多主，今日之事、哎、无组织无纪律，这样可不好。阁下便是舵主。与你们说过，他是君，我们是臣。不论他做了什么，杀了谁，我们做臣的都不能弑君。明白，但从今往后，不良人将不再听从天子之命，也不会再庇护天子。天子的生死安危，自此与不良人无关。听明白了吗？明白，明白，明白了还不走？不良人的生死，你也不在意吗？这不是天子应该关心的问题。天子向来将不良人视作束缚。现在不良人还你自由，还不赶紧抱着美人儿，咸鱼也好。不良帅已将我逼到了如此境地，你也就别说这些风凉话了。你们如何看我，如何待我，都不重要。现在真正重要的是，只要李思源还在掌权，天下不良人就不得安宁。我有对付李思源的办法，只要我们联手。哦，原来如此。原来是天子心系无党安危，又或者是监国势大，天子孤立无援。思来想去，还是只有不良人可以利用。只要能打败李斯，你们也可以利用我，不是吗？哼，灾星。小北，去通知所有不良人，即刻到客栈避难。多主，那他们身为不良人，做好分内之事。是。至于你的利用价值，等你们挨过今晚再说吧。啊，他咋自己走了？那么咋办嘛？快走！把门打开！这些房屋太脆弱，没有能避难的地方。我也没有找到。大门不开门，咋办嘛？快趴下来！放开！走！为什么天子不降？为什么？多主说过，天子的安危。我靠！不管。幸运，露宿。在心。在哪？你们在哪儿？禀天北齐，没看到三人踪影，硬是被风卷走了。以昨夜的温度，他们很难生还。骆驼在动。风暴已过，考虑好如何利用我了吗？<笑>厉害，说说你的目的吧。我要不良人都跟我走。<笑>是舵主昨天说的不够明白，还是记性不好？不良人不会再听你的命令。天子，这是不是昨夜吹坏了脑子？
。先不说你有什么办法能打败李思源，只要不良人对你的怨恨一天不能消除，不良人就不会听你的。我知道我李星云亏欠你们的，但只要你们愿意跟我走，我可以答应你们的任何要求。任何要求。揍你一顿行不行？<笑>可以。星云，有意思，满足他。这可是你说的，我说的。别过来，揍！恨不得杀了你！大帅为李唐效忠三百年，你不当皇帝也就罢了。为何杀他？废物，你个刀种！他是为了自己的罪，他就是我。那地府也长废物。废物，皇帝怎么有脸活在这个世上？别搞错了，我说的是打我，不是他。真是恶心死我了！你要是把泡女人的本事用在正地方，会落到今天这个局面吗？天赐。算了算了，脏了手，都回去好好洗洗。怎么，这就打够了？嗯，只是觉得无趣罢了。大漠食物匮乏，将骆驼就这么扔掉，岂不可惜、啊？不如留给天子享用吧。天子身份尊贵，应是吃不惯生食吧？我的这个要求。是不是过分了些？嫌过分，滚就是了。我们走。没事。当年李焕带着我逃出皇城，流落街头，身无分文。为了填饱肚子，何止吃过生食。真是有点怀念那个时候啊！那个时候，只要能填饱肚子，就没有任何烦恼。看你们这表情，是我吃的这块肉你们不满意？那你们希望我吃哪一块？是背，是腿，还是臀，或者脑袋？既然没要求，那我随意了。嗯，够了吗？佩服，佩服。不过你只完成了三个要求罢了，三个太少，我们凑个整儿，一百个如何？星云，已经够了。他们不会善罢甘休。我知道，因为我也不会。天下皆知不良人恨我入骨，谁叫我欠他们的？慢慢还吧。不过，我想还，你们也得有命收。他若要杀人，又何必先救我？如果我就是那种喜欢先救人再杀人的天子，哦，哈<笑>杀我们！天子什么时候有这个本事了？可能我以前没有，但现在有了。那请问天子，你怎么杀？你说，若是监国知道天子与不良人都在这儿，多久会？
天子，这是唱的哪一出啊？大哥，恐怕是个圈套。可射火节，本王不允许有一点纰漏。你亲自去那儿看看。是。幻音房的信鸽飞得快着，这会儿我的信应该已至洛阳。抱歉，借你信鸽一用，没打招呼。如今监国已知我等所在，从兖州派兵到此不出三日，你还有时间考虑，要不跟我走，要不在这儿跟监国打上一辈子。但你们这辈子可能只剩下三个。啊不，如果你们能在监国手下撑一天的话，还剩四天。这人是李淳风的弟子，但为何他做事却有些有些像？会跟我们走吗？不知道，但以建国现在的实力，要到这儿，只是时间问题。阿姐，猴娃娃，你去哪里啊？是十号帮我找个地吗？我去给骆驼喂草。小北啊，跟我们把骆驼拉出去吧。哦，来了。走吧。哎。猴娃干啥去？帮个心个地呀！啊，帮个心个地。看来，没有不良人愿与天字同行。你是舵主还是天罪星？舵主已经先行出发了。雪儿，我们走。恭、啊、送、啊、天子。哎，二位客官，您是打尖儿还是住店？我们与人相约于此。好，二位请上二楼，左手担肩，我来牵马。有劳了。什么呀？搞得这么神神秘秘。到了，你就知道了。路上耽搁了一下，二位久等。李兄，上官兄，可把你盼来了。哎，幸云，我可想死你了。这段时间。辛苦二位了，哎，一点都不辛苦。客官，您的茶点到了。你点的？呃，嗯，看样子人都齐了。不是你谁呀、啊？没想到，不良人中还有人愿为天子效力。你是？不良人天劫星，天窍星，参见舵主。大帅死于天子之手，而两位如今却在为天子做事，这不良人的衣服，怕是穿不得了吧？舵主，哎呀，舵主，这其中可有大误会，您这回是真真误会我们星云了。大帅他其实是自己求死，那也是在龙群宝藏之下。原来你们也知道。呃，舵主也知道。既如此，舵主为何仍对李兄颇有微词？很简单，我就是讨厌他，像其他不良人一样。幸<笑>云，你看我们舵主多会开玩笑啊！无妨，不过托二位查的事，有消息了吗？有眉目了。李思源之所以要火烧太原，其实是为了为了毁你们李家的龙脉。数年前，大帅与我提及过，李唐之所以能兴盛三百年，是与遗物有着莫大关系。只要此物还在，大唐的气脉便永不会断。如此想来，李思源针对太原的所为，应当是为此物。来燕园的路上，我注意到很多寻看玉师的告示，但前几日在潭州，告示却被撕了。
界堪于石寻木，如今他却下令火烧太原，应当是没有找到。哎呦，这个李思源想当皇帝想疯了。为兄，天阶星通晓地理，你可知此物在哪？啊？别问他了，我们连龙脉是什么都不知道，他上哪儿算计？可太原之大，如何上？用火药。我们打探到了坚果制作火药的地方，之前去探查时发现，此地竟无人看守。空气中有诈，我们决定先与李兄会合，再做定夺。位置在哪儿？太原境内。那就有劳文兄带路了。不知舵主有何想法？我就听听天子打算怎么对付李思源。当务之急是保下太原，那龙脉太过虚无，我们先从火药下手。太原，太原，太原，天子还是那个天子，只是像而已。就算没有回来，我也要保下太原。舵主，不必送。桃花源，原来在这儿。大人，天子既已下令了，还愣着干什么？是。你不是和小北他们在一起吗？一群瓜皮，用一个人见到光的爹，我就和荷花说我要来行你们，结果在路上我闻到了我弟的味道，我就一，你们你们又出现了呀？沈云，我看那小孩到底这狐狸精有几分相似吗？该不会……你不觉得跟我也很像吗？啊、可是你们。你也闻到了呀？闻，闻什么？闻那股骚味吗？哎，不对，我弟身上是一股子腥味儿。啊，不，不对，不对，后来就变成啥味儿了呀？哎哎，闻到了，闻到了，女娃娃，好美又气了。她一个女娃娃，放心让她一个人走吗？让她去吧，她不会有事。是啊，孩子大了，嗯、也该一个人出去闯闯。哎，长官兄，干嘛？这边
惨吧？这、这、这又是失速！哈哈，大哥，我们走错了，误会，误会！失速，得有计，先走，先走。汉八兄，好久不见。呃，你们认识？不仅认识，还是朋友。朋友。离开这儿，别来烦我。不知汉八兄为何要替监国制作毒药？我说了。确定是朋友，离开可以，但还请汉八兄将火药毁掉。那些火药，一个都不能少。汉八兄，你可知坚果要用这火药火烧太原？到时一个都不能少。你碰，你死。看来是谈不拢了，那我便自己动手了。都别出手！潘潘，知道你在干什么？火药是要用来救我妻的，谁毁，谁死！潘马修，你可有什么隐情？不管说话，那就打掉你说话。所以你和尚饶公主是在一年前成了亲。是，可见过的人却在四月前将他挟持，都是因为我，尚饶才陷入了险境。你们请回吧。失足的妻子，现在就在太原了。文兄，太原何地？你怎么知道尚饶在哪儿？他还好吗？他，师祖帮我们毁掉火药，我便帮你找到妻子。知道他在哪儿又如何？我若突然出现，他反而会有危险。你们走吧，我不能冒这个风险。哎，红颜祸水呀、啊！不许你这么说他。呃星云，和我们
众人之力，未必不是他的对手。向饶回来后，记得把火药毁了。是个办法，谢谢。哎，要想去就去吧，别忘了把消息带回来。嗯，多谢多愁。太原，通文馆，多谢文兄。后面，只我二人前去即可。啊，星云，我好不容易找到你，你还当我们是兄弟吗？山坤兄，我知道你的顾虑，舵主总有一天会明白的。哎呦，时间紧迫，别婆婆妈妈的。那李思源四处诛杀我们不良人，如今还想以我们的名义毁掉太原，那些船上印的都是我们不良人的印记，照他的不痛快。算上我们俩。嗯。局势火急还有两日，李思源想必已至太原城内。如今整个太原乃至通文馆，必然是戒备森严。不错，那李思源身边有大将军李存立贴身护卫，李存立麾下有三大高手，我见过其中两个，一个死在兖州，还有一个黑袍女子。星云，你可还记得？潭州城外被我击退，攻伐古关，能以丝线控我。那只是表象，他才是最危险的那一个。此女脖梗所缠红蛇含有剧毒，中毒者会被其控制，生不如死，且无药可解。无药可解。我曾在兖州遇到过不良人的袭击，那人便是身中此毒。他解人草药八毒，使其短暂恢复意识。然而他早已生机断绝，在他再次失控前，求我给他了断。哎呀，放心吧，星云。我上官最不怕对付的，就是女人。这蛇毒如此厉害，前所未有，大家务必小心。此行如果此女在场，我会拦住她以及其他监国高手。你们找准时机救人。众兵应当都在看守上饶公主，我们分头行动。你们救人之急，我与上官趁机查探龙脉的线索。没问题。这个你们一会儿带走。救出公主后，你先走。星云，以红色烟花为号，无论是否查到线索，都要立即离开通关。再以蓝色烟花为号，我自会脱身。这，你一个人太危险了。放心，我想走，没人拦得住。受火节将至，所有入城者一律接受检查。嗯，过去吧。下一个，你包里什么呀？打开看看。刚才，是不是有个东西过去了？是风吧？大白天的，你别吓唬人。嗯，那应该是风，应该是风。哼，太原城防，不过如此。嗯，太原这么大，该去哪找姐姐他们？不是吧？阿姐。而太原人杰地灵，百姓安生乐业，这一切可都仰仗昔日的金榜，如今的坚果。你怎么推人？让开！让开！追！你为什么害我？你个杂黑爷，这么多坏人，我只好心提醒你。好心，我谢谢你。让开！躺住！你这边。让开！快头中，快！我问你
怎么就你自己？姐姐他们呢？那把前几天就分开了，我要先弟弟嘛。不管了，先找到姐姐他们。在这儿，把他们给我围了。哎呦，完没完了？这么跑也不是办法，解决他们。哼，没想到啊！好，你搞定一个，剩下的交给我，没问题吧？嗯，保重。我就知道，腿不住了。人怎么没了？那儿有一个，趴下！快，快，快！快边报仇，两边。这个味道，怎么老翻墙啊？那这次跑不掉了，你看。小小惩戒一下，不过你跟个狗似的，在这秀什么呢？贤弟弟，你闻闻闻到啥味道？嗯，还挺香。嗯。大人，这是今天最后一车食材了。嗯，走吧，你把门锁好。是。诸位，接下来我们就按照计划进行。切记，以红色烟花为号，无论如何都要撤离。明白。星云，到时候见啊！我们也开始吧。嗯。不过在这之前，还请跟上来的那位出来一见。好久不见，嗯，我说声音怎么有些耳熟？原来是你们，不知师祖怎么从这儿出来？这个问题问得好。自饶江归来后，我潜心卜卦，近日算到会在太原偶遇故人，便一路至此。看来我的卦象很准。师祖，我是说，你为什么从那儿出来？因为。这种出场方式，他别致。那就请师祖再别致的帮个忙如何？正好我们要救一个人。你还是这么喜欢多管闲事。救谁？汉魃的妻子。嗯。弟妹好品味。吃吃吃，不要客气。来，吃啊，给。有什么找弟弟？我看你分明是闻到烤肉的味道才进来的，我就不敢跟来。你出包咋行嘛？咋死、啊？我我又不叫你跟我来。可现在是吃饭的时候嘛。啊，你也吃、啊？别客气。啊、哦，我不饿，谢谢。上饶公主，这二人是朝廷侵犯，还请回避。嗯不用你那个大傻子，有我在，他们不敢对你们怎么样的。你管吃、啊嗯，你别是这屋的小姐吧？不是，我是吴国公主，是被他们绑来的。啊，绑来的，绑来吃烤肉？啊，这太可怜吧？也不是，他们用我的命要挟我夫君给他们办事，但是他们不敢动我一根汗毛，因为我的夫君说了，若是让我受一点儿委屈。就会把他们都杀了。啊，我在这儿待了好久，人生地不熟的，连个说话的人都没有，无聊死了。幸亏今天碰到了你们，你们留下来陪我玩吧。能成能成
他请问铁三，我这好吃好喝的可多了，红烧鸡想不想吃？嗯、哦，对了，鳗鲤鱼，这个公主看起来跟阿姐一样不可靠，但至少我们现在是安全的，得找机会带着阿姐逃出去。那这个呢？大人，很好，到手了，把他们拿下。啊、大人，天，李星云出现了。什么？如此大张旗鼓，我去看看。一切留心。明白。这是什么呀？这是毒虫。不是说他有条蛇吗？不可当也，先救人。姐姐，你怎么在这？都跟我离开这儿！哎，我好像见过你。哎，阿姐呢？又见面，八哥，天子大驾光临，我们可要好生伺候。遵命。还真是锲而不舍。既然想到了，那你就成名吧。我就知道，你忘不了他。你让我咋忘？他也差点害死了我。要不是你先动手，他咋会死？你又咋会有危险？别闹了，鹰钩。银钩也不会像你这样胡搅蛮缠，不如你从我姐的身体离开吧。他多么干恶作，你凭啥干恶？至少在杀了你之前，我是不会消失的。以你的智商，是打不中我的。告辞。姬如雪已然带公主离去，天子又何故留下？嗯嗯原来还有同党，江光秀，小心！什么事？上上官，中毒者会被其控制，生不如死，且无药可解。然而他早已生机断绝。看样子，天劫星的运气比天巧星要好。白兄，上官，上官中招了，杀了他
是动动手指，我也是。或者，我们想个两全其美的法子。如此最好。不知天子有什么两全其美的法子？你这蛇毒入体后不走脏腑，却走手足，当真是怪得很。此蛇虽小，却五毒俱全。中此毒之人，咱可向来都是严加看管。若是一个不小心让他们跑了，那外面要死的人可就多了。天子周全，咱可是抓了不少不良人。天子，杀了他，走，没有人能拦。不错，我们是拦不住天子，但这太原城百姓，过一会儿惨遭这些中毒的不良人屠戮，也没人拦得住我。良人私闯太原，寻天子报仇不得，故而屠杀无辜谢父。听起来倒是精彩啊！不过这件事，若是天下人传开了去，人们是骂不良人，还是……啊<笑>你们就这么自信？若是这毒，我能解呢？就凭你？若你能解，我保你们所有人安全的离开太原。马哥，这世上没人能解开我的蛇毒，就算毁王毒功在世，也不可能。好啊，一言为定。放人，八哥！放人！把人留下，给我半炷香的时间。我花了整整半年才养出这些人，你想半炷香就治好他们？你若担心太久，一刻钟也行。李星云，我本想给你个痛快，但我现在改变主意了。慢慢玩，半炷香，我等你。这毒他解不开，实则是缓兵之计。召集军队，别让天子跑了。好。兄弟们，得如何医治？我帮你。不必，你伤得不轻，先走。可是，放心，放心。好，多
谢才对呀、啊，就是啊，星星云。还以为什么事儿呢？我只是没想到，会是你来救我们。能让哥几个再见一面，这就够了。我有。星云，我们清楚，我们出不去了。学姐，差不多。星云。别过来！过来<咳>这样的话，想要的骗子，真够阴的。一不小心被咬了一口，星云，你不会怪我吧？对吧？<咳>我我矫情一辈子，但是我还是想告诉你。你是可以让这个世界变得更好的那个人，不论你什么方式，只要我们还没有发现你，星云，李星云，这些老哥们儿不会想留在这儿。送我们一程吧。你的名字，我们久仰了。上官大人，绝不会看错人。以后靠你了。别让我们死的时候是那副恶心的面孔。我，手，你动手啊！一天是不了人，一辈子都是。一天是不了人，一辈子都是。
Mensch. Wo denn ich雪儿，嗯，天好冷，靠近一些。这种天气，凭你的内力会觉得冷，给我老实点。我是怕你冷啊！你看你手指跟冰一样。若是有一天我不在了，你会如何？该如何，便如何。不是吧？这么冷血？你才知道。喂，说真的，若有一天我真有不在，你得好好活。放心吧，如果你要死，我绝不管。绝不？绝不。因为。因为，因为，雪儿，看来你真的很累了。因为，我就是不想让你知道我有多喜欢。
，不知何人深夜拜访，连义父都不认得了吗？你既知我是你的幻想，为何又心生惧念？莫不是心中有愧？<笑>对义父，孩儿心中无愧；那对太原百姓呢？太原可是你的故里，这么做，就不怕天下人啐你不仁不义吗？我会给天下一个交代，交代是谁毁了太原？仁义礼智信。忠孝惠勇忍，这些不都只是手段吗？为达目的便可不择手段，还是义父交给我的。我也说过，天下之事都是成在果断，败在犹豫。如今不良帅已死，天子亦不成气候，为何你还不在这素衣之上加持龙袍？是在等待时机，还是知道自己根本没有这个命数？义<笑>父不必过虑，龙脉一除，这天下便再无命数可言了。既然这天下都没了命数，你凭什么觉得你有？做的那些脏事，瞒得了一时，能瞒得了一世？到时看这朝中百官，这大唐子民，会不会认你这个草芥人命、谋权篡位的皇帝？齐王,王，无事。李公子外伤事小，但心病难医，这几日安心调养吧。多谢齐王。你也伤得不轻，先顾好自己。哥将军傲视轻物，铸下大错，已于昨日斩首于此。厚葬。是。是。那接下来，嗯，带犯人。带犯人。杨涉一行，妄意朝政，意图谋反，是为乱臣贼子。将于今日戮尸消首，以彰元恶。加之莫须有的罪名，难道监国连死人都容不下吗？李大人的腿疾可是好了？哼！妄意朝政、意图谋反的乱臣贼子，是你李嗣源才对吧？天子之名，诛杀天下不良人。百姓之命，充当诛杀份额，引得民不聊生。天子民生尽失的，是他李嗣源才对吧？天子如今不知所措，生死危，贼子却坐上监国之位，谋害良臣，欲图篡位。若诸位还是唐臣，就站出来，与我一同将其诛杀。慢，我这条命。可以给你
四剑。只要今日我大唐的文臣武将，但凡有一人站出来，与你剑指相同，我这条命便给你。如今朝堂之人皆腐，不如趁此登基称帝。不急，随我启程太原。留给你的，说有龙脉的线索。风山，我去给你倒杯水。火药如何？被建国运走了。但汉魃待上饶回吴国之前，留下与监国交接火药之人的信息。这火劫将至，不良人那边可有什么消息？三千元带走了小北，其他人不知所踪。这火劫，他们很可能会伏杀李思远。巴阳阵法可保我一段时间行动自如，我们即刻分头出发。我去方山，你去太原。好了。休息一会儿，就一会儿。追到什么时候？我要杀了你！我说了。你不是我的对手，你把小狗还给我。为了那个小黑胖子，至于？你咱不能这么惹小红，他曾经可是我唯一的陪伴。小红，你这个，这好听。小红，你再多吃点。吃呀，吃。江一行，我已精通乐理，把你的唢呐拿出来，我们比试一番。我不要。嗯
！你还有什么法子？小无私，你必须一命偿还！拿到龙脉后，你知道该怎么做。放心，我有数。老板，来碗面。哎，女侠，我们收摊了，得回家准备晚上过节呢。而且我这火都熄了，一碗面而已，费不了多少功夫。请慢用了。老板，我听说你们这条街上住着位船工，你可知位置？这么晚了，女侠是要渡河啊？对，顺着这条巷子走到头。湖边那家就是了。您，哟，哎，人呢？谁？师祖，嗯，怎么是你？看来还是不够准确。师祖为何而来？我是来找旱魃的，顺便想看看地席。那你怎么会找到这儿？闻过来的，此处有旱魃制作的火药，且引信正在燃烧，就快炸了。李施主吗？正是，住持已在店内等候多时，请随我来。还请师祖帮我找到旱魃制作的火药。我累了，改日吧。可今晚李思源就要召回太原城，不能再拖了。那我们快逃。这本书是吕传峰所著，里面有许多占星卜术。师祖若是帮忙，我便将此书送你。弄巧成拙，真是麻烦。好，我帮你。当然，书也要给我。今日把我关到这个地方，我要弄死你！嗯、这里，这儿也。嘿嘿，对喽。大米、小米、紫米、薏米、糯米、香米，本店通通都有。哎，客官你要哪样？哎，还有这儿、这儿、这儿，都有。破青师祖，现在可不是开玩笑的时候。<笑>这里面。这些东西，你们从哪儿买的？咱咱是官府送给百姓的生活节福利。哎呀，你们你们要自己也能领，我们都给你了。哎呀，不要脸，不要脸！难道说这些全部都是大师怎知我会前来拜访？贫僧也只是随着本心在这里等着罢了。至于施主来与不来，这其中的变数，贫僧也尚不可知。那大师可知我是为何而来？好久不见，李施主。慧觉大师，阿弥陀佛。这是何意？施主可知，只有看得开生死，才方能安乐。哪有那么容易看得开呢？看不开时莫强求，但若一直拘泥于自身的过失。
那施主最后留在心中的，便是执念了。大师，我今日前来是为了取走龙脉，如今他关乎着整个太原城的安危，还请大师相助。阿弥陀佛，三百年前，李世民为争权夺位，将亲弟李元吉的性命夺取。李元吉头颅落地化作这块玉石，乃是不祥之事。随后，元施主将此石送至佛门度化，度化后的玉石便被视作大唐开国的吉兆，也就是所谓的龙脉。大师，与我说这些何意？这其中的吉与凶，从来都不是由这块玉石所决定的。可只要将这龙脉带出太原，太原便可无事。如今施主是李唐唯一的血脉，若施主执意要将其取走。贫僧不会阻拦，只是施主取走玉石之前，需要做出一个抉择。抉择师祖还未说，为何愿意帮我？我要是走，他可能会死。阿姐，是我姐，银钩。阿姐是师祖银钩。他们并非是同一个人。多年前，银钩修炼功法走火入魔，体内莫名多出一人，从此自称阿姐。他的出现，让银钩的身体一夜之间变成了海藻。自此，银钩离开玄冥教。到处寻求解决之法，但此中无人能解。于是阴沟恼怒避世，将身体让与死人，唯有遭遇危险，方才苏醒。所以那个人是他。究竟是何人？好久都没有人遇。拦住他！我是。我早晚会杀了你！都准备好了吗？
只要他还在城里，太原就不会有事。妥。惠觉大师，下面还需作何抉择？我必须尽快拿到龙脉。没时间了。施主是指自身封脉的时间，还是指射火劫的灾难？既然大师什么都知道，为何还如此淡定？天地万物皆有生灭，唯有本心不生不灭。施主若能悟到本心。也能接受这世间无常。这么多人都会因一人的阴谋而死，如何接受？大师，比起所谓的本心，现在当务之急，难道不是拯救太原？太原城不过是万物轮回中的沧海一粟，而本心，可生万物。且，那本心所在何处？难道就在这斋饭中？佛门斋饭，只是静心洁身之意。施主身不净，便悟不到本心。心不见，便做不出抉择。龙脉只是眼前，而施主的抉择，却是未来。看来大师知道我要做什么。阿弥陀佛，施主可尝出这斋饭是何味道？无味。那施主至今。吃过最难忘的一顿饭是何味道？小子，你不是想吃饭吗？吃了它，我就放你们走。星女，给我，我怎么的？这年头像我这么好心的人可不多了。没钱还给你饭吃啊？可别给脸，不要脸。住手！那顿饭的滋味，这么多年，想忘都忘不掉。苦，何止是苦？那顿饭让我放下尊严，甚至让我学会了偷摸抢骗。但在这之前，我最痛恨这样的人。幸运。我们的钱都用光了，你已经两天没吃饭了。我去前面店里要点吃的吧。大丈夫有时皆来之食，我宁可饿着。还给我，把我的脸。少爷。喏、no, ，是你的吧？谢谢你。他说谢谢我。后来啊，我和李欢饿了整整五天。饿得实在受不了了，李焕便带我去一家面馆要吃的。他们看不起我，对我们嬉笑谩骂，原本忍一忍就能要点吃的。但那时我自尊心作祟，不仅骂了他们，还摔了他们的东西。于是，李焕便被打了个半死。我也尝到了比嗟来之食更难以下咽的一顿饭。若能回到当初。施主可还会选择与那些人产生冲突？会。那顿饭是教训，也是天意。他告诉我，在这乱世中，若想存活，除了心存正义，更要能屈能伸，适时妥协。否则，一味追求正义，反而会耗尽正义。哎呀！哎呀！哎呀！李焕，你坚持住。哎，你怎么样？星云，我我想喝水。哎，是你吗？你怎么受伤了？哎、你有水吗？他……哦哦，你等着我，我去给他弄水喝。等我，啊，我马上回来。李焕，我带你去医馆。在遇到我师父杨叔子有个安身之所之前，这样的事我做了很多次。师父死后，剑楼被烧，我再次流落江湖。为了不再拿走别人的钱币，我顺应天道追寻正义。直到秉持霸道的不良帅死后，这个乱世变得更乱了，我才不得不开始怀疑。一直以来，我想要顺应的天道。是错的吗？阿弥陀佛，有迷才有悟。施主曾在庙中拿走小施主的钱币
，那今后，施主可还会做相似之举？若有需要，我还会这么做。毕竟不是每个人都能做自己想做的事，成为自己想成为的人。贫僧问完了，最后的抉择，还请李施主亲自决出。这些话，不是你要问我的吧？施主心中已有答案。停！姬如雪，就你一个人？当然不。给你带了些朋友，部将，部将，部将，头青老弟，别藏了。在这儿呢，心如雪，师祖哟，你都长这么大了，当年我和李克用喝酒的时候，你才这么快。玄明教与通文馆向来互不干涉，师祖这是何意？李次元，你真是越老越丑。哪里比得上师祖？一把年纪了，还像个臭小子，多管闲事。别乱动，小心迷路。你以为这样就保得下太原？太原会如何？不有我，也不有你，赌一挂便是。六弟，别让他死得太快，我也好趁此再多看一眼家乡的夜色。明白。天道运而无所积，故万物成；地道运而无所积，故天下归。君霸王，设其定；君不霸王，设其不定。<笑>果然是你们，还真是大唐的忠臣。知道我会为了救百姓而将龙脉带出太原，如此，李思源便没了毁太原的理由。不仅能如愿以偿地保住龙脉，还能顺带逼我做出抉择。也是，你们一直在拿我做赌注，但这天下对你们而言，难道也是一场赌局？你们谁输谁赢，谁对谁错，对这天下又有什么用？走吧，出城。起轿。既要我抉择，那便抉择。只是你们算得到我要做什么吗？
虚竹。大师，我若是走了另一扇门，可否还能拿到龙脉？贫僧不知。施主，可还有问题？没有。阿弥陀佛，入世之人，注定寻无本心。真是聪明，知道在这儿，你会死得慢一点。快，快，快，快，快！你撑不了多久，即便抵上性命，也只能多把太原片刻安宁。片刻，你足可。可以了，杀了他。是。是、嗯。等到你了，虎将。这一次，你和天子都走不了。慢步好吗？天。
，三，二，一，放人！<笑>李四元，我问，大唐的命数，什么时候轮得上一块石头决定？不错，你才是大唐的命数。所有人让开！雪儿，走。我等你。人，我也放了。如今这太原百姓的生几时了？我问你几时了？嗯，夜半子时。<笑>接下来，就拜托你。我卖，日军过得可真快。迎天子回宫。瓜还种一棵，为什么拦着我？夜不夜死一样，我留在外儿，他们都得死。那你不回去了？建国又能让我长大的法子，姑且信他。咋了？没事。来了，又是救女人，又是救不良人，初见风头，开心了。龙脉已毁，天子被擒，要说开心，也该是那李四元才对了。那这李四元为何不能杀？天下初定，经不起再一次动荡。不是不杀，时候未到。其实你比李四元更想毁了龙脉，你又知道了，但我却不知你是不是真的不在乎太原百姓的生死。他们该死就死，该活就活，我在不在乎重要吗？
，是你让骆小北帮你布局，他做的很好，不是吗？你说过，你要让不良人都跟你走的，不良人以后靠你。其实离开总督后，我做的这一切都是演给你们看的。开个玩笑。